በዛሬው ትንተና በኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ብድር አማራጮች በስፋት ለምን እንደሌሉ ከአቶ 14 ታደሰ ጋር በሚኖርን ቃለ መጠይቅ እናያለን። አቶ 14 ታደሰ ከ20 አመታት በላይ በተለያዩ የሀገራችን ባንኮች ውስጥ የብድር አገልግሎት ላይ እየሰሩ ሲሆን ባሁን ጊዜ በግላቸው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። መጀመሪያ አቶ 14 ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄዎች ይስገባ በያገራችን የህزب ብዛት ሁለት ሶስተኛው የሚሆነው ወጣት ሆኖ ወደፊት ደግሞ የቤት ፍላጎት የሚኖረው ሆኖ ሳለ አብዛኛው ጊዜ የኛ ሀገር ላይ የቤት ብድር አማራጮች ብዙ አይደለም ለምን እንደሆነ ልክ ነው አሁን አሁን ባለ ዳታ የኢትዮጵያ حزب ፓብሊ ወደ 70 አመት የሚሆነው ከ30 አመት እና ከዛ በታች ነው የሚል ስታስቲክ ሳለ ነገር ግን እንዳልከው አጠቃላይ ፋይናንሻል ፕሮዳክት አቅርቦት ላይ ግን ሊሚቴሽን አለና የባንኮቹ ፋይናንሲንግ በሚመለከት ጊዜ መሰረታዊ እንትኑ ከባንኮቹ አፈጣጣር ጋር ያያዛል ኮመርሻል ባንኮች በአብዛኛው ትክክለት የሚያረጉት ያጭር ጊዜና የመካከለኛ ጊዜ ብድር ላይ ነው የቤት ውድሮች ደግሞ በአብዛኛው የርጅም ጊዜ ነው መሆን አለባቸው ኮመርሻል ባንኮች ያጭር ጊዜና መካከለኛ ጊዜ ላይ የሚያተኩሩበት ምክንያት እነሱ ለብድር የሚሰበስቡት ሪሶርስ እንደዚሁ ያጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ ያጭር ጊዜ ሪሶርስ ተሰብስበው የረጅም ጊዜ ብድር ከሰጡ ሚስማች ይፈጠራል። ምን ማለት ነው? ብድሮች ረጅም ጊዜ ናቸው ተከማጭ ገንዘብ ግን አጭር ጊዜ ነው። እና ተከማጭ ያጭር ጊዜ ተከማጭ በየጊዜው ወጪ ገበያ ያለው ረጅም ጊዜ ብድር ከሰጡ ተከማጭ ክፍያዎቹን ታይምሊ መወጣት አይችሉምና ካፈጠጠራቸው ጋር በተያዘ ያው ረጅም ብድር ላይ አ መግባት አይችሉምና መሰረት አይንቱን እሱ ነው እና ስለዚህ ምንድነው እናልባት ይሄንን ሊሰሩ የሚችሉ ባንኮች መፈጠር አለባቸው ሞርጌጅ ባንኮች የሞርጌጅ ባንክ ዩዙሊ እንደ ተንሹ 10 አመት ለዛ ከ10 እስከ 20 አመት ያለ ጊዜ ይፈልጋል ይፈልጋል። ግን እነዚህ ነገሮች የሚፈጥሩት አንድ አንድ በማክሮ ሌভেল ደግሞ ያሉ የፖሊሲ ነገሮችም አሉ። እስቲ እነሱ ላይ አው እንግዲህ ምንድነው እናልባት እንደ መፍቴሄ ለናየው እንችላለን ያው የሞርጌጅ ብድር ረጅም ጊዜ ብድር ነው በነቸሩ ስለዚህ የረጅም ጊዜ ብድር ለመስጠት የረጅም ጊዜ ዲፖዚቶች ያስፈልጋል። እና የረጅም ጊዜ ዲፖዚቶች ሊኖራቸው በዛ ሊሰሩ የሚችሉ ባንኮችን መፍጠር ይፈልጋል ይሄ በግሉም ሊሆን ይችላል በመንግስትም ሊሆን ይችላል እንደድሎ ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበረው የሞርጌጅ ባንክ ዋና ስራው ይሄ ነበር እና በቅርብ ጊዜ ከኮመርሻል ባንክ ጋር ተዋህዶ ኮመርሻል ባንክ ሆነ አሁን እሱን በሞርጌጅ ባንክነት ይዘነው ብንቀጥል ኖሮ እናልባት የዚህ ችግር አንድ መፍቻ ይሆን ነበር እና እንግዲህ እንደ ፖሊሲ አንዱ የሞርጌጅ ባንኮች እንዲፈጠሩ የሚያበረታታ ፖሊሲ ማውጣት ነው ይሄ ለመንግስትም ለግልም ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ መንግስት አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ክሪቲካል የሆኑ ኢኮኖሚክ ሴክተሮች ላይ ህጎች ያወጣል ለምሳሌ ኤክስፖርት ሴክተር ላይ ህግ ያወጣል ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ላይ ህግ ያወጣል በተመሰሳይ ለሞርጌጅ ሎን አሁን ላለ ነው ቡም ያደረገ ያለው የወጣት ማህበረሰብ ኢሹዎችን አድረስ ለማድረግ ፖሊሲ አ ፖሊሲ ነው ባንኮች ኮመርሻል ባንኮችም ቢሆኑ ካላቸው ከተጠቅላለ ፖርትፎሊዮ የተወሰነው በሞርጌጅ መልክ ሞርጌጅ ሎን መልክ ፋይናንስ እንዲያደርጉ ሶርት ኦፍ መመሪያ ቢያወጣ እናልባት የተወሰነ ደረጃ ሊያግዝ ይችላል ግን ሎንግ ተርም ሶሉሽኑ የሚሆነው የሞርጌጅ ስፔሻላይዝ የሞርጌጅ ባንኮች መቋቋም አለባቸው ምክንያቱም በሰለጣነው ሀገር በጣም ትልልቅ የሞርጌጅ ባንኮች አሉ። እነዚህ ኢሹዎች አድራሽ የሚያደርጉት በዛ መንገድ ነው እና እሺ አይ ቲንክ ፖሊሲው ሁለቱ ኤግዚስቲንግ ባንኮችን የተወሰነ ሪሶርሳቸው ለዚህ ኮሚት እንዲያደርጉ የፖሊሲ ዳይሬክሽን መስጠት ሁለተኛው ደግሞ በዘላቂነት ስፔሻላይዝ የሞርጌጅ ባንኮች እንዲፈጠሩ መስራት አሁን አዳዲስ የሪል ስቴት ለማት ዴቨሎፐሮች አሉ። ከነሱ ጋር እንዴት ነው የንግድ ባንኮችም ቢሆኑ የኮመርሻል ባንኮችም ይባሉት ለምን ነው በሆነ መልኩ ስምነት ላይ ደርሰው ይሄንን ፍላጎት እስካለ ድረስ 
ገበያው ላይ የሚያመጣው ፍላጎት ሆነ ለምንድነው አማራጮች የማይፈጠሩ እስቲ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው አክቹአሊ አሁን የሪልስቴቶችም አሁን ያው በእኛ ሀገር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ነው የመጡ ያሉት ሪልስቴቶች ያው ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል ግን ስቲል እንደው አሁን ከመናስበው ከኛ ፖፑሌሽን ሳይዝ አንጻር ውስን ነው ለምናስበውለምና የሪልስቴቶችና ባንኮች አብሮ በተወሰነ ደረጃ ይሰራሉ ስቲል እየሰሩ ያሉ አሉ ግን በቂ አይደለም ይሄ ምን ይፈልጋል አሁን አንዱ የህግ ማቀፍ ይፈልጋል ቢኮዝ እኔ ከአንድ ሪልስቴት ፕሮፐርቲ ስገዛ ሪልስቴቱ ቢሮ ሄጄ እሱ ባዘጋጀልኝ ውል ፈርሜ ፍየም ከፍየ ነው የሚለው ያ ሪልስቴት ወክቱ ዴሊቨር ባያርግ ፍርድቤት ሄዳለሁ አውሊ ባብዛኛው ፍርድቤቱ ወገንዘብ እንዲመለስ ነው የሚያደርገው ይሄንን 3 አመት 4 አመት 5 አመት ተብቀ ሊሆን ይችላልና ስትሮንግሊ ኢንፎርሰብል አይደለምና ስለዚህ እናልባት የህግ ማቀፍ በደም ጠንካራ የህግ ማቀፍ ቢኖር አሁን ያለው የሪልስቴት ስራም የተወሰነ ተን አድሬስ ሊያርግ ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ያው ብዙ ጥሩ የሚሰሩ ሪልስቴቶች አሉ ግን ደግሞ ትንሽ ያው ፐርሚትመንታቸውን ያልተወጣው አሉ የነሱን ትን ያጠላ ሰው ያው ሚስተርስዋ ተፈጠራለሽ በማቀፍ ተፈጠራልና እሱን በሕግ ማቀፍ መሸፈን ይቻላል ሌላው ለሪልስቴቶቹም ፋይናንስ ማቅረብ ለገዢዎች ፋይናንስ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው አንዱ የሪልስቴት አቅርቦት ጉዳይ ነው ሚስተርስቱ ማጥፋት ነው እሱም በሕግ ፋይናንሱ ዞሮ ዞሮ ባንኮቹ ቀድም ባልኩት ሞርጌጅም ፋይናንስ የሚያደርጉ ባንኮች መፈጠር አለባቸው ወይንም አሉት ኮመርሻል ባንኮች ሞርጌጅን አድሬስ የሚያደርጉ አ የሚያደርጉበት ፖሊሲ ማቀፍ መፈጠር አለበትና እነዚህ አይ ቲንክ ከተደረጉ እናልባት አሁን ካለንበት የተሻለ ሞርጌጅ በጣም አመሰግናለሁ ለቆይታችን አትወስራት ምንም አይደለም ቪዥን ቲንክ ዩ